нас мой друг ни за что на свете. Ну, помилуйте, мадам, ну на что же это похоже? В кои-то веке мы сберемся выехать. И то не в час. Десяти шагов от ворот не отъехали назад. Я очень хорошо знаю, что я делаю. Зачем? Напрасно подвергать себя опасности, когда можно избежать ее. Ну почему нам непременно угрожала опасность? О чем ты еще спрашиваешь, я не понимаю. Ты сама видела. В самых воротах нам перешла дорогу какая-то женщина. Я хотела приказать остановиться, но так уж, скрипя сердце, поехала дальше, и вдруг встреча. Что такое, что встреча? Да если бы с левой стороны, а то с правой. Да и справа, и слева, и все равно. Мой друг. Не говори так. Я не люблю этого. Я не терплю вольнодумство в моем доме. Мы должны беречь свою жизнь. Я ведь знаю, зачем тебе хочется туда ехать. Ты думаешь встретить там Курчаева? Да, Матан, да. Там вы не раскаянного безбожника, которого я и пускать к тебе не велю. Вот ты и тянешь тетку, нисколько не рассуждая о том, что из-за твоего удовольствия я могу переломить себе руку или ногу. Я не понимаю, Матан, что вам не нравится Курчаев? Как он мне может нравиться? Он постоянно смеется в моем присутствии над самыми священными вещами. Ну когда же, Матан, когда? Всегда, когда? всегда, постоянно. Он смеется над моими страницами, над юродивыми. Боже мой, Матаун, вы же говорите, что он смеется над священными вещами. Да, конечно. Как-то я ему говорю. Посмотрите, у моей матреши от святости уже начинает слепиться лицо. Это говорит не от святости, а от жиру. Уж этого я ему никогда в жизни не прощу. До чего вольнодумство-то доходит? Да чего позволяют себе забываться, молодые люди? Я в людях редко ошибаюсь. Вот оказалось, что он за человек. Я вчера два письма получила, прочти, если хочешь. Разве верит безымянным письмам? Ну, если бы одно. Можно сомневаться, а то вдруг два. И от разных лиц. Что тебе? Сударыня, скитающие люди пришли. Ну, Бог знает, что он говорит. Ну, да все равно, вероятно, богомольцы велись накормить. Слушаю. Вот еще письмо. Милостивая государыня Софья Игнатьевна, хотя и не имею счастья, но видно, видно, что пишет женщина солидная. Хотя я не имею счастья в это... Вот, слушай. Выбор вами такого человека, как Егор Васильевич Курчаев, заставляет меня заранее проливать слезы об участи бедной Машеньки. Ну, и так далее. Ну, удивительно. Я не знаю, что думать об этом. Ну, неужели? Ну, неужели ты и теперь станешь спорить за мной? Впрочем, мой друг... Если ты непременно желаешь, выходи за него. Я не хочу, чтобы меня звали тиранкой. Только ты знаешь, что ты меня этим очень огорчаешь. И что едва ли ты вправе будешь жаловаться, если я тебе... Не дадите денег, да? И главное, это благословение. Нет, мадам, не бойтесь, не бойтесь. Я московская барышня, я не пойду замуж без денег. Мне же Курчаев очень нравится, но если вам не угодно, я за него не пойду. И никакой чехотки со мной от этого не будет. Но пожалейте меня, Матонт. У меня благодаря вам есть деньги. Мне хочется пожить. Я понимаю, мой друг. Я понимаю. Но найдите мне жениха какого угодно. Я за него пойду без всяких возражений. Ой, Матонт, мне хочется поблестеть, покрасоваться. Так жить, как мы живем. Подумайте сами. Мне скучно, очень скучно. Ну, мой друг, я вхожу в твое положение. Суетность в твоем возрасте, извините. Да. А когда я буду постарше, я весьма вероятно буду жить так же, как вы. Это у нас в роду. Дай Бог, дай Бог. Я тебе от всей души желаю. Это прямой путь, настоящий. Да, 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 Матан, но прежде надо выйти замуж. Мой друг, не хочу скрывать от тебя. Я в большом затруднении. Ведь нынче молодежь так испорчена что право очень трудно найти такого человека, который бы мне понравился. 
Ты мои требования знаешь. Ах, Матон, то ж в Москве-то не найти. Чего, чего в ней нет. Все, что угодно. А потом у вас такое большое знакомство. Можно обратиться к одному, к другому. Крутицкий, Мамаев, Городулин. Вам помогут? Укажут или найдут для вас точно такого же жениха, какого вам надо. Я в этом уверена, Матон. Крутицкий, да. Городулин. Да. Ведь они люди, Мари. Они могут обмануть или сами обмануться. Ну, а как же быть? Надо ждать Указаний. О -о -о. Без особого указания я никак не решусь. Ну, откуда явится это указание? Ты очень скоро узнаешь, откуда. Оно явится сегодня же. Ой, Матан, Матан. Ну, ну что, ты не отказывайся, я думаю, пусть Ой, едет. Ну, а? только ты знай, что он тебе не жених. Ну, конечно, я вполне полагаюсь на вас. Ведь я ваш покорная, я ваша самая покорная племянница. А -а -а, ты милая, ты милая, дитя. Матан. Я буду богата. Я буду богата, и я буду жить весело. Ведь вы прежде весело жили, Матон. А? Ну, откуда ты это знаешь? А я знаю. Знаю, что вы жили очень весело. Да, да, ты знаешь кое-что. Но ты не можешь и не должна знать всего. Все равно вы самая лучшая женщина, какую я знаю. Я вас беру примером для себя. Я тоже хочу жить очень весело. Если я согрешу, я покаюсь. Я буду грешить и буду каяться, как вы, Матан. Ой, Мари, Мари, празднословие, празднословие. Нет, ты что-то уж очень разговорил. Я устала, я устала, устала. Дай мне немного отдохнуть, успокоиться. Милая девушка, на нее и сердиться нельзя. Она и сама, я думаю, не понимает, что она болтает. Где же ей понимать? Так, так, лепите. Я все силы употреблю, чтобы она была счастлива. Сударыня, господин Крутицкой. Проси, проси. Ну что, все нервы, а? Нервы. Нехорошо, нехорошо, нехорошо. О, вот и руки холодные, уж вы очень того. Что? Не что? надо мне так очень прилежно-то, изнурять-то себя не надо мне. Очень. Я ведь вас уже просила. Я ведь вас просила со мной об этом не говорить. Не вы буду. садитесь. Ничего, я... Не устал. Я вот гулять пошел, да дай, думаю, зайду навестить старую. Что? Знакомую. Приятельницу. Старую. Эхе-хе-хе-хе-хе-хе. А помните, мы не бывало с вами. Не вспоминайте, я тебе. А что ж такое, что не вспоминать-то? У вас в прошедшем было много хорошего. Что? Ох, хорошего. Ой. А если и было что-нибудь, на ваш взгляд, дурное, так вы, наверное, давно уже покаялись. Да. Да. А я, признаться вам сказать, всегда с удовольствием вспоминаю и нисколько не раскаиваюсь. Перестаньте, перестаньте. Сударыня. Уродливый пришел. Что ну, такое? Григорий, ну как тебе не стыдно? Ну какой уродливый? Юродивый. Вели 
его накормить. Су. Ну что, ну что, как глупые эти люди. Ведь самого обыкновенного назвать не могут. Но я не сказал бы, чтобы в наше время иродивые были бы очень обыкновенны. Кроме вас нигде их больше и не встретишь. Обращаюсь к прежнему разговору. Вы меня извините, я хотел вам только сказать, что вот прежде, когда вы вели другой образ жизни, вы были здоровее. Здоровее телом, но не душой. Ну уж это я не знаю, это не мое дело. Я хотел вам только сказать, что на вид вы были здоровее. Вы еще довольно молоды, вам можно было бы пожить как следует. Да я живу пожить. как следует. Рано бы еще ханжить-то, рано бы ханжить-то, рано что бы. Что вы? Перестаньте, Иди. что вы? Перестаньте, перестаньте. Я же вас просила. Виноват. Я ведь вас просила. Виноват. Нет, вы странный человек. Странный человек пришел. Откуда он? Ты не спрашивал? Говорит, из стран неведомых. Ну, принять его и посади за стол вместе с теми. Да вместе. Ну, иди, 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 иди. Слушай. Вы у этих, что из неведомых стран приходит, хоть бы паспорта велили спрашивать. Зачем? А затем, что с ними и до беды недалеко. Добродетель добродетелью, а и осторожность не мешает. А вам особенно надо беречься. Это дело известное, и не чересчур за добродетель возьмется, да тут уж мошенникам поживо. Потому что обмануть вас в это время очень просто. А я делаю добро для добра. Я не разбираю людей. Я ведь с вами хотела посоветоваться. Об одном очень важном деле. Ну что же, сделайте милость. Очень рад, очень рад. Ой, ой, ой. Ой. Очень рад служить, чем могу. Вы знаете, что Машенька теперь уж... А, да, 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 да. да. В таком возрасте, что... А, да, 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 да. Ну как же, как же. Знаю, знаю. Нет ли у вас... На примете молодого человека. Вы ведь знаете, какого мне нужно. Какого вам нужно? Вот в этом-то и закорючка. Мало ли молодых людей. Да, позвольте, есть. Именно такой, какого вам надо. Верно. Я вам говорю, скромен не по летам, умен, дворянин, может сделать отличную карьеру. Словом, малый славный, славный малый. Мне его рекомендовали для некоторых занятий. Ага. Ну, я его, конечно, попытал, что мог и соптиться. Парень хоть куда. Далеко пойдет, далеко пойдет, вот увидите. А кто он? А он этот, э, как его, э, ай дай бог, память, э, этот, э, а, э, этот, да позвольте, он мне адрес оставил. Вот, Егор Дмитриев Глумов. Каково пишет, чисто, ровно, красиво. Сейчас по почерку можно узнать характер. Ровно, значит, аккуратен. Кругло, без росчерков, ну, значит, невольнодумец. Вот, возьмите, может быть, и пригодится. Благодарю. Ну что вы? Благодарю. Ну что Благодарю. Вы? Ну, какие могут быть благодарности? Это наш долг. Это наш долг. Наш долг. Наш долг. Наш долг. Ну, 
прощайте. Заходи, а? Или сердитесь? Что? Что вы? Я всегда, всегда рада. Всегда. Ну да, ну да, я ведь любя. Навещайте. По старой памяти, а? Ой, ой, ой. Ну тогда до свидания. Эх, 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 эх. Жаль. Старый человек, а как легкомыслен, как ему поверишь. А все-таки надо будет справиться об этом с Глумове. Господин Городулин. А, прости, прости. Очень рада вас видеть. И не стыдно вам. Ну что же вы пропали. Дела, дела. Кто обедает, то вот железная дорога открывали. Не верится что-то. Просто вам скучно у меня. Ну да. Ну да вот спасибо за то, что хоть изредка навещаете. Что наше дело? Какое дело? Прекрасно. Забыли. Покорно вас благодарю. Да и я-то глупо сделала, что поручила вам. Вы человек, занятый важными делами. Когда вам помнить о бедных, несчастных, угнетенных? Стоит заниматься этой малостью. Угнетенных вы извольте говорить? Вот насчет угнетенных я не могу припомнить ничего. С... А -а -а -а, позвольте, позвольте. Я теперь вспомнил. Вы, кажется, просили меня справиться насчет ворожи. Одним словом, в домах коллежского регистратора улита Шмыгаева. Ну, какого бы она звания ни была, это все равно. Она дама почтенная, строгой жизни. Я горжусь да. тем, что пользовался ее особенным расположением. Ну, особенным ты ее расположением, как и сделала видно, пользовался отставной солдат. Одним словом, ей по Владимирке. Ее судили за укрывательство заведомо краденных вещей. За пристанное держательство, за опоение какого-то купца. Что вы говорите? Что вы говорите? Святую истину. Жена этого купца просила у нее приворотного зелья для мужа, чтобы больше любил. Ну, сварили зелье по всем правилам, на мадере. Вот только одно забыли. Спросить дозволение медицинского права. И что же купец? Подействовала. Умер было. Ой. Только не от любви. Ой. Ничего сделать было нельзя. Сама сожналась во всем. Сначала солдат, который пользовался ее особенным расположением. Потом она. Ну, я этого не ожидал. Как легко ошибиться в людях. Нельзя жить на свете. И пусть я ошибаюсь. И пусть меня обманывают. Но помогать бедным, хлопотать о несчастных, мое единственное блаженство. А, а вот блаженство, это дело не шуточки. Ну, не так редко можно встретить блаженного человека. Блаженный человек пришел. Неужели? Кто он? Надо полагать, из азиатцев. И я тоже полагаю. Почему? Почему ты думаешь, что азиатец? Уж очень страшон. Так даже жутко глядеть, ежели сударник вечеру не приведи Господи. Ну что ты? Ну что ты какой вздор говоришь? Как страшон? Такая свирепость необыкновенная. Весь оброс волосами, только одни глаза видно. С. А, грек должно быть. Не очень, чтобы грек. С. Еще цветом не дошелся. Принять его. Но... Принять его. Накормить. И спросить, не надо ли ему чего. Его, я думаю, особенно. Он ведь... Ну ты поди. Ты поди. Ты не рассуждай. Слушай. 
Иван Иванович, у меня к вам просьба. Ну, я весь внимание, весь внимание. Я насчет Машеньки. Нет ли у вас кого на примете? Позвольте, что, жениха? Вы все пощадите, а? Ну, что за фантазия вам пришла просить меня? Ну, с какой стороны похоже на сваху московскую? Мое призвание решить узы, а не связывать. Я против них всяческих цепей, даже и супружеских. А сами, сами носите? Да, вот именно от того-то я и не желаю их никакому лихому татарину. Нет, 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 нет. Ну, кроме шуток, кроме шуток, нет ли? Постойте, постойте. Кого-то я на днях видел, так у него, знаете, так крупными буквами на лбу и написано «хороший жених». Вот так того и глядишь, что же в минуту женится на богатой невесте. Вспомните, вспомните. Да-да. А... Глумов. Хороший человек? Ну, честный человек, я больше ничего не скажу. Нет, слушайте, кроме шуток, отличный человек. Постойте, постойте, постойте. Стойте. Как вы назвали? Глумов. Егор Дмитрич? Да. А мне и Крутицкий про него же говорил. О, ну значит, ему и выйти так у него и на лбу. То есть на роду написано. Прощайте. Что это? Что это за Глумов? Я сегодня в другой раз слышу имя этого человека. И хотя я не верю ни Крутицкому, ни Городулину, но что-то тут есть, если его хвалят люди совершенно противоположных убеждений. Машенька! Машенька! Ну что, мадам, что? Ну, Машенька, говорила я тебе. Говорила я о тебе из крути, и мы с городу. Говорите, продолжайте. Я покорилась вашей воле и с трепетом за решение, Матан. Но... Они оба рекомендовали одного а -а -а. человека. А -а -а. Точно сговорили. Ну и прекрасно. Значит, человек достойный. Кто Матан, кто? кто? Я им не верю. Прикажите разложить, прикажите разложить, прикажите. Погодите, я им не верю. Они могут ошибаться. Да почему же, Матан? Они люди. Не урони, не урони собачку, не урони. Кому же вы поверите, Матан Таракулу? Мне что-то страшно. Это очень естественно. Так и надо, так и должно быть страшно. Мы не можем, мы не должны без страха приподнимать завесу будущего. Там, там, за этой завесой и счастье. И несчастье, и жизнь, и смерть твоя. Да кто же приподнимет нам завесу? Тот, кто имеет власть. Манефас! Вот, вот кто! Идите, идите! Иду, иду! Милости просим, пожалуйте! Батюшки, батюшки! Рады, что сподобились видеть тебя. Ох, сподобились. Все сподобились. Ждем. Что скажешь, мать Манефа? Ждем. Ждали в сапогах, а приехали в лапях. Слушайте, слушайте, запоминайте, запоминайте хорошенько. Я хотела спросить тебя. Не спрашивай. Вперед знаю. Знай-ка, бежи. Да не знай, коллежи. Девка меньше, так бабы больше. Нам, нам человека это знать нужно. Не скажешь ли чего, Рабия Марии? Может, во сне или в видении тебе? Было. Было видение. 
было, идет его с высоки гор. Егор Кучаев, ты Егор, это он, он, он. Егор, Егор. Да ведь ты слышала, видение было. Я почем знаю? Увидишь, а? узнаешь. Когда? Когда мы его увидим? <свят> Желанный гость за унижден. Замечайте, замечайте, хорошенько. А ты, ты нам хоть приметы скажи. От этого и дела надо спросить волосом, как он. Всегда так спрашивают, как вы не знаете. Ну, ты-то, пожалуйста, помолчи. Волосом каков. Кому бедокур, а крас белокур, белокур. Белокуры, это Курчаев, это Егор, Егор, Егор. Да ведь ты слышала, видение было. Разве может гусар благочестивым людям в видениях являться какая-то легкомысленная? Ой, даже удивительный, по картам выходит Егор, и по картам выходит Егор. Ну что ты мелешь, как ты по картам имя-то увидала? Ну ты обмолвилась, язык-то наш, белокур. Мать и манефа, мать и манефа, тебе все известно. Мы грешные люди, мы в сомнении. Егор много, белокурых тоже довольно. Чушь чужинин далека, а сужена у ворот. У ворот, у ворот. Сряжайтесь, сбирайтесь. Гости, 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 гости. Когда? Вот сейчас, сей миг. Мил Федосеевич Мамаев. Один с ним молодой парень, такой белокур. Приехали с орехами. Прости, прости. Будем ли мы живы? Не во сне ли мы все видим? Ну, Машенька, сбылись мои молитвы. Это так, необыкновенно, Матан. Я тебя дрожу. Машенька. Машенька, ты пойди к себе, ты после выйди. Хорошо. Конец. Конец. Всем уделу венец. Возьмите ее под руки и чаю ей, чаю. Эй, чаю, чаю. Кто пьет чай, тот от чая Ну, знает. чего только ей угодно. Уйдите, пошла шабала. Одним бы глазком взглянул. Умрешь, таких чудес не увидишь. Что ж, Игнатьевна, позвольте вам представить моего племянника Егора Дмитрича Глумова. Егор, ах, белокурый. Полюбите его. Я полюблю его, как родного сына. Готово, готово ваше превосходительство. Четко, красиво, отлично. Браво, браво. Трактат. А чего же не прожект? Прожект, ваше превосходительство, это когда предлагается что-либо новое. Mm. У вашего же превосходительства, напротив, все новое отвергается. И совершенно справедливо, ваше превосходительство. Mm. Так вы думаете, трактат? Трактат лучше. Ну да, ну да. Трактат, трактат. Да, пожалуй, пожалуй, трактат. Трактат о вреде реформ вообще. Э, Вообще-то не лишнее ли? Ну, это главная мысль вашего превосходительства, что все реформы вообще вредны. Так, правда, правда, правда. Умно, умно, умно. У вас тут есть молодой человек, очень рад. 
Очень рад, очень рад. Старайтесь. Покорнейше благодарю, ваше превосходительство. Пойдем далее. Любопытствую знать, как вы начинаете э, экспликацию моей главной цели. Артикул первый. Всякая реформа вредна уже по своей сущности. Что заключает в себе реформа? Реформа заключает в себе два действия. Первое – отмену старого, и второе – поставление на место оного чего-либо нового. Какое из сих действий вредно? И то, и другое одинаково. Отметая старое, мы даем простор опасной пытливости ума проникать причины, почему то или другое отметается, и составлять таковые умозаключения, отметается нечто непригодное, такое-то учреждение отметается, значит оно непригодно. А сего быть не должно, ибо сим возбуждается свободно мыслие и делается как бы вызов обсуждать то, что обсуждению не подлежит. Складно, толково. И совершенно справедливо. Да. Второе. Поставляя новое, мы делаем как бы уступку так называемому духу времени, который есть не что иное, как измышление праздных умов. Ясно изложено. Надеюсь, будет понятно для всякого, так сказать, популярно. Ну, так мудрено излагать софизмы, ваше превосходительство, а неопровержимые истины. А вы думаете, это неопровержимые истины? Совершенно убежден, ваше превосходительство. Что это они другого стула не ставят? Ничего с я и постою, ваше превосходительство. Да, конечно, нельзя всякому дозволить. Другой, пожалуй, рассядется магазинчик со счетом или приказчик э, приедет. Не, не, извольте, не извольте беспокоиться, ваше превосходительство. Ну, я должен буду просить извинения у вашего превосходительства. А что такое, мой любезный? Что такое? В вашем трактате некоторые слова и выражения, оставлены мной без всякого изменения. Почему? Слаб современный язык для выражения всей грациозности ваших мыслей. Например? Э, например, в 25-м артикуле о положении мелких чиновников, присутствующих в местах, ну? вашим превосходительством весьма сильно выражена прекрасная мысль о том, что не следует увеличивать содержание э, чиновникам и вообще улучшать их положение, да. а что, напротив, нужно э, увеличение э, жалования председателям и членам присутствия. Да дабы сии наружным блеском поддерживали величие власти, mm. которое должно быть ей присуще. Mm. Подчиненный же, сытый и довольный, получает несвойственные ему и несвойственные его положению осанистость и самоуважение. Так. Тогда как для успешного и стройного течения дел подчиненный должен быть робок, робок. и постоянно трепетен. 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 Да, да. Вот слово трепетен, ваше превосходительство, меня очаровало совершенно. Угу. Вот трепетен. Трепетен. Угу. Так, трепетен. Треп, трепетен. Угу. Трепетен. Угу. Трепетен. Коли куришь, так кури. Я не курю, ваше превосходительство. А впрочем, как прикажете? Ну вот еще мне такое дело. Дядя, не видал твоей работы? Как можно? Как же бы я осмелился? Ну, то-то же, то-то же. Он только говорит, что он умен, а ведь он же он болван совершенный. Не смею спорить с вашим превосходителем. Он только вот других учит. А вот сам попробуй написать, вот мы и увидим. Ой, да. А жена тоже замечательная, дура. Не, не заступлюсь ее за нее, ваше Как ты с, с ними уживаешься, не понимаю. Нужда, нужда, ваше превосходительство. А ты служишь? Поступаю. По протекции тетушки Иван Иванович Гратулин обещал достать место. Ну вот, еще нашли человека, определит он тебя. Ты ищи место прочного, а все эти Гратулинские места скоро все опять закроются, вот увидишь. 
Он у нас считается человеком опасным, ты это заметь. Я не по новым учреждениям. Не, не по новым? Нет. О, ну да. Mm. Ну что, а я-то думал. Mm. Ну, ну тогда что? Тогда поступай. Без службы-то тоже болтаться хуже. А потом, если хочешь, я тебе дам письма в Петербург. Туда перейдешь, там служить виднее. У тебя как прошедшее это хорошо, чисто, совершенно. Ну. Можно тебя рекомендовать? Да я ленив был учиться, ваше превосходительство. Это не важно. Очень-то за, за учишься, так она, пожалуй, и хуже. Нет и чего важнее. Мне совестно, совестно признаться перед вашим превосходительством. А что такое? Ты уже говори прямо, лучше говори прямо. Ну, в молодости грешки. Да, ну, говори, чиния. Говори, не бойся, не бойся, говори, говори. Ну. В студенческой жизни, ваше превосходительство. Так, ну, ну, говори, говори, не бойся, ну. Покучивал. А. Кое-какие истории не в указанные часы. Так, ну, покучивал. Ну, и небольшие стычки с полицией. Да, да. Покучивал. Да. И только? И только. Смотри у меня. А только? Только. Сохрани Бог. Смотри. Сохрани меня, Бог, ну, ваше да, превосходительство. Да, да, сохрани да, Бог. А что покучивал, это даже так очень хорошо. Молодые лета, надо пить, кутить. Чего тут стыдиться? Ты ведь не барышня. Да нет. Ну, значит, я насчет тебя совершенно спокоен. Я не люблю оставаться неблагодарным. Ты мне понравился с первого разу. И я тут в одном доме уже замолвил за тебя словечко. Мне сказывала София Игнатьевна, я не нахожу слов благодарить ваше превосходительство. А ты что, присватался, что ли? Тут, брат, куш порядочный. Да я на деньги глуп, ваше превосходительство. Девушка очень хороша. Вот это я тебе ничего, ничего не могу сказать. Нет, нет, не умею. Они, брат, все одинаковые. Вот тетка, знаю, что ханжа. Да, да. любовь-то нынче не признают, ваше превосходительство, а я по себе знаю, какое это великое чувство. Да не признавай, пожалуй, никому от этого ни тепло и ни холодно. А как заберет, так скажешь сам. Со мной такое было. В Бессарабии лет сорок тому назад Я было умер от любви Ну что ты на меня смотришь? Скажите, пожалуйста, ваше Горячка, девушка Вот ты и не признавай Ну давай, Бог Давай Бог, давай Бог, давай Бог. Очень рад, очень рад за тебя. Будешь капиталистом, найдем тебе место важное, прочное, покойное. Нам такие люди нужны. Ты ведь будешь из наших. Нам теперь поддержка нужна, а то молокососы одолевать начали. А. Ну, однако, сколько я тебе должен за твой... Труд. Не обижайте, не обижайте Нет, ваше превосходительство. Нет, ты меня не обижай. Ваше ты... превосходительство не обижайте. Уж если хотите поснаградить меня, так осчастливьте. А что такое? В чем дело? Брак, такое дело великое, такой важный шаг в жизни. Ну? Не откажитесь. А что это? Посаженные отцы, что ли? Я что-то не пойму. Осчастливьте ваше превосходительство. Да, изволь, изволь. Это дело не мудрое. Так я передам и Софи Игнатьевне. Передай, пожалуй. Я больше не нужен вашему превосходительству. Не нужен. Честь имею кланяться ваше превосходительство. Ну, прощай. А о моем Маране молчи. Оно скоро будет напечатано, без моего имени, конечно. Тут один редактор, он, хотя это довольно странно, очень порядочный человек. Пишет так учтиво, ваше превосходительство, сделайте милость, окажите любезность и прочее. Так что, если будет разговор, 
кто мол писал, будто ты и не знаешь. Слушаю ваше превосходительство. Ну, прощай, мой любезный. Ну что ж, очень бронят молодежь-то. Вот же, значит, есть же из них и с умом, и сердцем малый. Он льстив и немного как будто подлинник. Ну да вот опериться это, может быть, и пройдет. Если это подлость в душе, так нехорошо. А если только в манерах, так большой беды нет. С деньгами да с чинами это постепенно исчезает. Родители, должно быть, были бедные, а мать попрошайка, у того ручку поцелуй, у другого поцелуй, вот оно и въелось. Ах, ах, ах. а все-таки это лучше, чем грубость. Госпожа Мамаева, а не в гостиной. Я докладывал, что ее превосходительства дома нет. Не помешаю? Нет, нет. Подай кресло. Будет вам делами-то заниматься, чтобы с молодыми дамами полюбезничать. А то сидит в своем кабинете такой нелюбезный старичок. Ну, где уж мне? Был конь, да уездился. Пора и молодым дорогу дать. Ой, да нынче молодежь-то хуже стариков. Жалуетесь. А что, разве не правда? Правда, правда. Никакой поэзии нет, никаких благородных чувств. Я думаю, это от того, что на театре трагедии не дают. Вот возобновить бы Озерова, молодежь и набиралась бы этих деликатных, тонких чувств. Да чаще давать трагедии. Через день. Ну и Сумарокова тоже. У меня вот прожект написан об улучшении нравственности в молодом поколении. Для дворян трагедии Озерова а для простого народу продажу сбитня дозволить. Мы, бывало, все трагедии наизусть знали, а нынче скромно. Они даже по книге прочесть не умеют. Вот от того в нас и рыцарство было, и честность, а теперь одни деньги. Не ждать ли, чтоб судьба прервала дней течения, Когда к страданию даны мне грустные дни, Прерву. Помните? Хм, ну как же не помнить? Ведь этому чай лет пятьдесят, не больше, как же мне-то не помнить? Да, кстати, вот чуть не забыл. Я вашим родственникам очень доволен. Прекрасный молодой человек. Не правда ли? Мил. Да, да. Да и вы уж его тоже балуете. Да чем же? Ну как? Как чего бои? Не прошу от вас речей искусства, но дайте мне язык души и чувства. Очаровательно. Чем же балуем? Ну чем, чем? Жените, какую невесту нашли? Какую? Вы ошибаетесь. О, матерь, слезный токколь можно осушить, А ты, сестра, умеешь уныние души. На ком же? На ком? Боже мой, на ком, на ком, на Турусиной, Будто не знаете 200 тысяч приданного. Не может быть, не может быть, говорю я вам. Привести таковой, задумчив пребываешь, Вздыхание тяжкие в груди своей скрываешь, и горесть мрачная в чертах твоих видна. Ой, надоели вы мне с вашими стихами. А он, кажется, парень с сердцем. Вы, говорит, ваше превосходительство, не подумайте, что я из-за денег. Звал меня э, в посаженные отцы, сделайте, говорит, милость. Ну, а чего ж мне сделать? Я, говорит, не из приданного. Мне, говорит, девушка нравится. 
это, говорит, не девушка, а просто ангел. А. И, и да, и таким с чувством говорит, а. ангел, ангел, да. А. Ну и что ж, давай Бог, а. давай Бог, когда Россиянин а. решится слово дать, то без стыда его не может изменять. Ой. Ну с вами. Мигрень. Я больна совсем. Ничего, ничего, это пройдет, пройдет. Mm -hmm. Ты знаешь, что союз сей верен до того. А! Пойдите вы, скажите вашей жене, что я хотела ее подождать, да не могу. Очень скверно себя чувствую. А! Что? Прощайте! Да что вы! Да что mm -hmm. у вас вид такой здоровый, mm -hmm. ну что вы, ну, ну ничего. Mm -hmm. Что при сопернице в измене обличить и ревность его. Веселье отравить! Прощайте! 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 Чего ее же кольнуло? Вот поди ж ты с бабами. Хуже, чем дивизии командовать. Никого не принимать. Заняться на досуге. Фу, на силу кончил. Интересный разговор с Крутицким записан весь. Любопытный памятник для потомства. Господи, чего стоило весь этот вздор запомнить? Но я, кажется, в разговоре с ним пересолил немного. Еще молод, увлекаюсь, увлекаюсь. Ну да ладно, это не мешает, кашу маслом не испортишь. Вот дядюшка у меня прелесть. Сам научил за женой ухаживать. Тут я увлекся. Это дело уж не шуточное. Тут надо держать ухо востро. Маменька, вы кто ручины? Кто Русиной? Немного поздно, маменька. Туда с утра надо идти. И каждый день, каждый день. Так и живите там. Э, так ведь можно и надоесть. Ну да уж что делать? Садитесь с гадалками, с прислугой, с приживалками, со странницами. Ах. Зайдите теперь в город и купите для них две табакерки серебряных. Небольших. Эти приживалки табак нюкают зло и очень любят подарки. Хорошо, хорошо. Торопите, что поскорей парадный сговор. Да говорят, прежде чем через неделю, нельзя. Ух, ух, долго, долго измучаешься. Богатство-то прямо само в руки плывет. Прозевать такой случай было бы и жалко, и грех непростительный. А что это я хотел добавить в дневник? А, расход записать. Так. Две табакерки с приживалком. Что это? Боже мой, боже мой, мог ли я ожидать такого счастья? Даже если все олимпийские боги сошли с неба, и то... я не к вам. Я зашла вашу матушку навестить. Она только вышла перед вами. Жаль. Присядьте, осчастливьте мою хату. Осветите ее своим блеском. Да, мы счастливим. А нас делают несчастными. Несчастными? Да вы знаете ли, какое это преступление? Даже огорчить-то вас чем-нибудь и то нужно иметь черную душу и зверское сердце. Черную душу и зверское сердце, да, вы правду говорите. Ни черной души, ни зверского сердца у меня нет. Значит. Что? Значит? Значит, я и не огорчу вас ничем. Верить прикажете. Верьте! Будем верить. Не 
не знает. Как не огорчить вас? Вы же не были жестокой красавицей. Вы не оттолкнули меня. Вы с ней зашли к несчастному страдальцу. Вы согрели бедное сердце взаимностью, и я счастлив. Счастлив. Бесконечно счастлив. Вы женитесь? Нет. Да. Но вы женитесь. То есть ваш муж хочет женить меня, а я не думал и не расположен совсем и не желаю. Как он вас любит, однако, против поля хочет сделать счастливым. Он хочет женить меня на деньгах. А невеста вам не нравится? Ну, конечно, не нравится. Да разве может... Так вы ее не любите. Да могу ли я? Кого же я буду обманывать, ее или вас? Да может быть, обеих. Ну за что вы меня мучите подозрениями? Нет, я вижу, это надо кончить. Как кончить? Пусть дядюшка сердится, как хочет, я ему скажу решительно, что не хочу жениться. Правда? Сегодня же скажу. Прекрасно, без любви, что за брак. Не вы могли подумать, и вам не совестно. Это еще кто? Очень нужно. Он меня обманывает, это ясно. Ему хочется меня успокоить, чтобы я не мешала. Клеопатра Львовна, пройдите в комнату. Ко мне пришел кто-то. Во-первых, так не принимаю. А во-вторых, я устал, потому что на своих к вам. Что вам нужно от меня? Пустяки. Минимум 25 рублей. А больше сколько хотите, я не обижусь. Да? Вот как? На бедность. А кто же это вам сказал, что я имею возможность давать такую щедрую милостыню? Я не милостыню прошу, я сотру. За какой? Я ходил за вами, наблюдал. Собирал сведения, черты из жизни вашей. Написал вашу биографию и приложил портрет. Позвольте, живо изобразил последнюю вашу деятельность. Так вот, не угодно ли вам купить у меня оригинал, а то я продам в журнал. Вы видите, я прошу недорого, ценю себя невысоко. Меня не испугаете. Печатайте. Кто вас читает? Я же не тысячу рублей вас прошу. Я знаю, что большого вреда вам сделать не могу. Но все-таки это же неприятность, скандальчик. Ведь лучше для вас, если бы он не был совсем. Вы как-то не заплатите. Вы знаете, как называется ваш поступок? Знаю. Умение пользоваться обстоятельствами. А честно ли это? Ну, это я не знаю. Но все-таки должно быть честнее, чем посылать безымянные это письма. Какие письма? Какие письма? Чем вы докажете? Вы не, не горячите. Заплатите лучше. Я советую. Ни копейки. Вот у вас теперь богатые невесты в виду. Ну что хорошего? Прочитает. Ах, скажет. Ну не ссорьтесь со мной. Заплатите. И мне-то хлеб. И вам покойно. Ну правда, дешево прошу. За что платить? Вы это повадитесь, в другой раз придете. Слушай, ну честное слово, за, за кого меня принимают? Прощайте. А то ведь в следующем номере. В каком хотите? Ну, пять рублей уступлю. Деньги пустые. Пяти копеек не дам. Ну, как хотите. Папиросчики нет у вас? Нет, папиросчики. Освободите меня от вашего посещения. Ну, сейчас, ну, только отдохну немного. Вас Курчаев подослал? Да нет. Мы с ним поругались. Он тоже гусь порядочный, вроде вас. Ну, довольно. А что это у вас там? Что за низость? Убирайтесь. Э -э, любопытно. Убирайтесь, вам говорят. Ну, вы, ну вот, вот вы не умеете ценить чужого благородства. А того, что у вас своего нет. Убирайте, Убирайте меня, вам говорят. Да 
Два слова только. Куда же это он делся? Это... Дневник его? Ай-яй-яй, как зло. Ужасно. Ужасно. Вот они вести. Так я и знал, он меня обманывает. Какой глупый человек. не подумает на меня. Это уже из рук вон. Нельзя пускать ни вот каким видом. Написал ругательную статью на меня и пришел за деньгами. Это, говорит, напечатаю. Боже мой, что за ужас вы говорите? Да ведь это те же разбойники. Да кто он такой, я желаю знать. Да зачем вам? Ну, хотя бы для того, чтобы беречься его. Галутвин. Где живет? Где день, где ночь, адрес можно узнать в редакции. Да зачем вам? Ну, а если кто обидит потомщение? Другого-то у женщин нет. Дуэли для нас не существуют. Вы шутите? Конечно, шучу. Вы дали ему денег. Немного, он ведь недорог все-таки, покойнее. Всякий скандал нехороший. А если ему дадут больше? Кому же нужно? У меня врагов нет. Значит, вы покойный. Mm -hmm. Бедный, бедный, как он вас расстроил. Так вы решительно отказываетесь от невесты? Решительно? Да вы знаете ли, чего себя лишаете? Денег. А променяю ли я рай на деньги? Ах, так ведь много денег. Двести тысяч. Знаю. Да кто же это делает? Тот, кто истинно любит. Так ведь этого не бывает. А вот вам доказательство, что бывает. Вы, вы герой. Ваше имя будет записано в историю. Придите в мои объятия. Прощайте, душа моя. Зуба. Сегодня вечером. Разумеется, все это мелочи. Но когда дело-то рискованное, так всего боишься. Правда у меня на эту невесту, а главное на это преданное никаких. Все взято одной энергией. Целый замок висит на воздухе без фундамента. Все это может лопнуть и разлететься в прах каждую минуту. По неволе будешь пуглив и осторожен. Ну да теперь мне бояться нечего. Леопатру Львовну успокоил. Галутвину заплачено. Пока я все уладил. Все уладил, все уладил. А что-то я с этими хлопотами рассеян стал. 
Где шляпа? Шляпа. Где шляпа? А, вот. Вот шляпа. Перчатки. Где перчатки? Где перчатки? Вот перчатки. В этом кармане бумажник, в этом дневник, платок здесь. Что это такое? Где же? Куда я его засунул? Вот еще беда-то. Да нет, не может быть. А, я его здесь положил. Все падает, и я валюсь, в глубокую пропасть валюсь. Зачем я его завел? Что за подвиги в него записывал? Глупую детскую злобу тяжел! Если такие дела делать, так нечего их записывать. Кто-то предоставил публике записки под лица им самим написанные. Да что ж, я себя ругаю. Меня еще будут ругать. Все, все ругать! Или она? Если он, беда не велика, я выкуплю, он на деньги пойдет. А если она? Ну, тут уж одно красноречие, женское сердце мягко. Мягко-то оно мягко. Да ведь уж и злей-то женщина, ничего на свете нет, если ее обидеть чувствительно. Ух, страшно становится. Женщина отомстит ужасно. Она может такую гадость придумать что мужчине и в голову не придет. Ну уж делать нечего. Бездействие хуже. Пойду прямо пасть. Гиене. Как все это быстро сделалось? Я сама не понимаю. Тут или самая тонкая интрига, или нет. Чудо, вы думаете? Я ничего не думаю. 
Он явился каким-то неотразимым, все за него. Все знакомые тетушки рекомендуют прямо его. При жевалке во сне его вид каждую ночь. Наконец, манефа, которую тетушка считает чуть ли не за святую, никогда не видав его, описал его наружность и предсказал минуту, когда мы его увидим, какие тут могут быть возражения. Судьба моя в руках тетушки. Она им совершенно очарована. Значит, отдадут ему пас. Да. Отдадут деньги, добродетель награждается, порог наказан. С вашей стороны возражений нет, но нет. обо мне говорить нечего. Я должен молчанию удалиться. Еще с кем-нибудь другим я бы поспорил. А перед добродетельным человеком я пас. Я никогда этим не занимался. Тише. Ударами. Они идут. Когда я почувствовал призвание к семейной жизни, я взглянул на это дело серьезно. Жениться для того, чтобы взять деньги, это не в моих правилах. Это была бы торговая сделка, а не брак, установление священное. Жениться по любви, но ведь любовь – чувство приходящее, плотское. Я понял, что в выборе подруги на всю жизнь должно быть нечто особое, нечто роковое. Мне нужно было найти кроткое женское сердце связать его своими неразрывными узами. И я говорю, судьба, укажи мне это сердце, и я покорюсь твоим велением. Я признаюсь, я ждал чего-то чудесного. Чудесного много на свете, только мы не хотим заметить его. Я сама тоже говорю, но не все верят. А... Я ждал чуда и дождался чуда. Скажите, дождались. Это чрезвычайно любопытно. Я поехал к одной благочестивой женщине. Не к Манефе ли? Нет, к другой. Манеф и я не знаю. Как только я вошел, не успел промолвить слово, как она даже не видела лица моего. Она сидела ко мне задом. Ой. Заговорила. Не ты невест ищешь, они тебя ищут. Ступай, зажмурившись, и найдешь. Куда идти, говорю, укажите мне. Как войдешь, говорит, в первый незнакомый дом, где ты ни разу не бывал, там ищи, там тебя знают. Я, знаете ли, сначала удивился и как будто не совсем поверил, но поутру она мне это сказала, вечером дядюшка привез меня к вам. Тут есть невеста и тут меня знают. Да, да, да. Много, много чудесного, но мало избранных. А у нас тоже, когда мы стояли в Малороссии, было скучно. Вы бы пошли по саду погуляли. Я еще не успел хорошенько осведомиться о чувствах моей невесты. Извините, Марья Ивановна, я довольствовался только ее согласием. А ничего больше и не надо. Если я, быть может, не совсем нравлюсь теперь, так понравлюсь после. Такой брак должен быть счастлив и благополучен. В этом браке нет людского произвола, следовательно, нет и ошибки. Вот правило. Вот у кого надо учиться, как жить. Иван Иванович Городулин. И пойду. Оденусь потеплее. Здесь что-то сыро становится. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы сколько денег берете? Э, кажется, 200 тысяч. Да как же вы это сделали-то? Вы же сами меня рекомендовали, мне Софья Игнатьевна сказала. Когда же? Ай, да-да-да-да, я помню. Ну как же вы поладили с Турусиной, ведь вы вольнодумец. А я с ней не спорю. Но если она вздор говорит, ее исправить невозможно. К чему ж тут трудиться-то? Ах, вы вот как. Это хорошо. 
Вы теперь будете иметь состояние, я вас в клуб запишу. На днях э, будет напечатан трактат Крутицкого. Да и уже. Mm -hmm. Вот бы его отделать, хорошенько. А это очень легко. Ну, еще бы с вашими способностями, но вы еще, конечно, довольно молодой человек, можете себе повредить. Вас надо будет выгородить. Вы напишите, а я уж так и быть, пожертвуя собой, выйду за свое. Да. Надо их старых хорошенько. Надо, надо, надо. Вы только посмотрите, что пишут. Мне это смеять надо, смеять надо. Я бы и сам, да, знаете ли, некогда. Я очень рад вашему счастью. Поздравляю. Нам такие люди, как вы, нужны. А то, признаться вам, чувствовался недостаток. Дельцы есть, а говорить некому. Где Марион? В саду гуляет. О, пойду поболтать. Я вас догоню. Кажется, мамай вы приехали. Ах, как я врезонил. Мало того, что дала согласие на мой брак, но еще и сама приехала. Вот это мило с ее стороны. Нет. Голубзин клянется, сумасшедшую, что не брал. Кому же взять? Потеряли как-нибудь? И представить себе не могу. Найдет кто-нибудь и бросит. Хорошо, как бросит. А что же вы боитесь? Разве у вас там было что-нибудь такое? Ничего особенного. Сердечные излияния, любовные заметки, страстные тирады, стишки, очень кудри. Но все то, что про себя описано, и в чужих руках видно. Стыдно. Так у вас в дневнике очи до кудри? Так вы не беспокоитесь, никто не обратит внимания. Таких дневников бездна. А что же вы здесь один? Где же ваша невеста? Вон она в саду гуляет с молодыми людьми. Вот вам доказательство, что женюсь я не по склонности. Мне нужны деньги, деньги, положение в обществе. Не все же мне быть милым молодым человеком. Пора быть милым мужчиной. Посмотрите, каким молодцом я буду, каких росаков заведу. <свят> Теперь меня никто не замечает, а тогда все вдруг заговорят. Ах, какой красавец появился. Точно я будто из Америки приехал. <свят> И все будут завидовать вам. А чего же мне? <свят> От того, что я ваш. Да, хорошо, если бы можно было взять деньги без невесты. А то у вас будет молодая жена. А это не мешает. Руку я предложил невесте. Карман для денег, а сердце-то остается вам. М? Вы опасный человек. Вас слушаешь, слушаешь. Да, пожалуй, поверишь. А на каких рысаках я буду подъезжать к вам? Подъезжайте, подъезжайте. А теперь ступайте к невесте. Нехорошо оставлять ее. Если она вам и не нравится, вы хоть для вида поухаживаете за ней. Вот вы сами посылаете. Ступайте, ступайте. 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 Он торжествует. Ну, погоди, мой друг. Не рано ли ты вздумал радоваться? Поздравляю вас. Вы с каждым днем все больше расцветаете. Ха -ха. Очень рада вашему счастью. У господине Глумове так много хороших качеств, что мне становится страшно. Я не считаю себя достойной такого мужа. Ну, а где же искать добродетелей, как не в вашем доме? Вы можете пользоваться и наставлениями, и примером от вашей тетушки. Да, добродетельно быть право очень недорого. Но из всех добродетелей я могу похвалиться одной – послушанием. В принципе, я с вами согласен, но подробностях нет. Да почему же, почему? Зачем непременно трагедия? А чего?
ничего не комедия. А за тем, что комедия изображает низкое, а трагедия высокая. А нам высокое-то и надобно. Да, но позвольте, рассмотрим этот предмет со всех сторон. Только и слышишь, зачем вы пускаете к себе Марилу? Она обманчица. Когда я познакомилась с Егором Дмитриевичем поближе, тут я увидела, что он превзошел все мои ожидания. Кто это превзошел все ожидания? Ваш племянник. А, я знал, что вы меня будете благодарить за него. Знаю, кому что нужно, знаю. Ну, вам грешно было. Да, я не стал ему сватать другую невесту, а прямо к вам. Грешно было бы. Вы ведь знаете, Знаю. я сирота. Да, Гломов может далеко пойти, далеко пойти. И за что мне такое счастье? Разве за мои добрые дела? Что тебе? Что это такое? Тут какая-то газета, верно, не ко мне. Нет, к вам. Вы видите адрес? Да должно быть какая-нибудь ошибка. Кто принес? Чтобы почтальон. Дайте-ка сюда, я вам разберу и объясню. Во-первых, газета. Да и не газета, один только лист из газеты. Одна статья, ну, что там такое? которая называется «Как выходят в люди». Ну, это до нас не касается. Брось. Нет, почему? Нет, Нет, надо посмотреть. А вот и портрет с подписью. Муж таких мам. Мам, мам, мам. Ну ведь это Егор Дмитриевич. Егор О, Дмитриевич? Сюда? Это интересно. Это должно быть какая-нибудь гнусная интрига. У него много врагов. Тот, кто писал эту статью, должен очень хорошо знать Егора Дмитриевича. Здесь все малейшие подробности его жизни. Если это, конечно, не выдумки. А вот еще... Что-то. А, да это его рука. Я к ней пригляделся. Его, его. Чем угодно отвечаю. Его. Да, это его рука. А вот подпись совсем другой рукой. Доказательство того, что в статье все справедливо, прилагается сей дневник. А -а -а. Что нам читать, статью или дневник? Конечно, Нет, дневник. Уж лучше оригинал. Тогда начнем со страницы, которая заложена закладкой. Тут, тут счет. Манефе 25 руб. Ей же еще 25 руб. Дура набитая оберется предсказывать. Учил, учил, на силу наладил. Ей же послана бутылка рому. Ей же дано на дому у меня 15 руб. Очень неприятно, что таким прибыльным ремеслом занимаются глупые люди. Любопытно узнать, что она возьмет с Турусиной. Спросить после. Двум приживалкам Турусиной за гадание на картах и за рассказывание снов, в которых они должны видеть каждый день меня, по семи рук с полтинной и по серебряной табакерке. Десять рублей за обе. Всех прогоню. Всех. Злой быть грешно и добрый глупо. Как жить после этого? Не жалуйтесь, не вас одних обманывают. За три анонимных письма к Турузиной 15 коп. Так вот откуда письма, Томатан? Прикажете продолжать? Располагай собой, как знаешь, я тебе мешать не буду. Ой, Матан, а мой выбор же сделан. Вот. Прекрасно. В нем ты, по крайней мере, не ошибешься, потому что он ничего хорошего и не обещает. Человеку Мамаева. Так. За то, что он привез ко мне своего барина обманом, пользуясь его слабостью к отдающим сам наймой квартирам, этому благодетелю моему три руб. Чувствую, что мало. Ну, тут дальше разговор со мной совсем неинтересный. Первый визит к Рутицкому. А -а 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 -а. Муза! Поспоем доблестного мужа и его прожекты. Нельзя довольно налюбоваться тобой, маститый старец. 
Поведай нам, поведай миру, как ты ухитрился, дожив до 60-летнего возраста, сохранить в вообще неприкосновенности ум шестилетнего ребенка. Ну, довольно. Это Пашквиль. Кому приятно? Позвольте, я тут, я тут вижу несколько слов о Городулине. Городулин, в каком-то глупом споре о расистых лошадях одним господином назван либералом. Он так этому названию обрадовался, что три дня по Москве ездил и всем рассказывал, что он либерал. Так и перечислится. А ведь похоже? Похоже, похоже, похоже. Вы про себя прочтите, похоже ли написано. А про меня не похоже. Вы находите, что похоже. А, Иван Иванович, я вас и не заметил. Смотрите, как нас тут расписали. А кто же этот современный ювенал? Племянник мой, Глумов. Иван Иванович, отдайте эту рукопись автору и скажите ему, чтобы он удалился незаметно. А зачем же незаметно? Я не объясняться, не оправдываться не стану. Я только скажу вам, что вы сами скоро пожалеете, что удалили меня из вашего общества. Милостивый государь, наше общество состоит из честных людей. Да. 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 А вы сами, ваше превосходительство, догадались, что я нечестный человек? Может быть, вы вашим проницательным умом убедились в моей нечестности тогда, как я взялся за отделку вашего трактата? Потому что какой же образованный человек возьмется за такую работу? Или вы увидали мою нечестность тогда, как в кабинете у вас я раболепно восторгался самыми дикими вашими фразами и холопски унижался перед вами? Нет, вы тогда были готовы расцеловать меня. И не попадись вам этот несчастный дневник, вы бы долго-долго, всегда считали бы меня честным человеком. Оно, конечно, но... А вы, дядюшка, тоже догадались сами? А? Не тогда ли, как учили меня льстить Куртицкому? Не тогда ли, как учили меня ухаживать за вашей женой, чтобы отвлечь ее от других поклонников? А я же манился, да отнековался, что не умею, что мне совестно. Вы же видели, что я притворяюсь. Но вам было приятно, потому что я вам давал простор учить меня уму, разуму. Я давно умнее вас, и вы это знаете. Но когда я прикинусь дурачком и стану простить у вас разных советов, вы рады, радехоньки, и готовы клясться, что я честнейший человек. Ну, что нам с тобой считаться? Мы твои люди. Вот вас, Софья Игнатьевна, я точно обманул. И перед вами я виноват. То есть не перед вами, а перед Марьей Ивановной. А вас обмануть не жаль. Вы берете с улицы какую-то полупьяную крестьянку и по ее слову послушно выбираете мужа для своей племянницы. Хорошо, что еще я попался. Манефа могла бы вам сосватать какого-нибудь беглого, и вы бы отдали, что и бывало. Я знаю одно, что на земле правды нет, и с каждым днем все больше в этом убеждаюсь. Ну а вы, Иван Иванович? Я ни слова, вы прелестнейший мужчина. И вот вам рука моя. И все, что вы здесь говорили про нас, то есть про меня, про других я не знаю. Правда, совершенно. Я вам нужен, господа. Без такого человека, как я, вам нельзя жить. Не я, так другое будет. Будет и хуже меня, и вы будете говорить этот хуже Глумова, а все-таки славный, малый. Действительно, честному человеку вы откажете в протекции ваше превосходительство, а за другого поскачете хлопотать, сломя голову. Вы слишком злоупотребляете нашей снисходительностью. Довольно! Если ты не понимаешь, мой милый, что тебе здесь оставаться долей неприлично, так я тебя растолкую. Понимаю. Иван Иван Иванович, я нужен. Нужен, нужен. И умных фраз позаимствовать для спича. И умных фраз для спича. И критику вместе написать. И критику вместе написать. И вам, тетушка, нужен. А я и не спорю. Я вас и не виню ни в чем. А я, знаете ли, в нем сразу заметил. И я сразу. В глазах было что-то. Ничего вы не заметили. Вас возмутил мой дневник. Как он попал к вам в руки, я не знаю. На всякого мудреца довольно простоты. Но знайте, господа, что пока я был между вами, 
в вашем обществе я только тогда и был честен, когда писал этот дневник. И всякий честный человек иначе к вам относиться не может. Вы подняли во мне всю желчь. Но чем вы обиделись в моем дневнике? Что вы в нем увидели нового для себя? Вы же сами тоже постоянно говорите друг про друга, только не в глаза. Если бы я прочел вам каждому отдельно то, что про других писано, вы бы мне аплодировали. Я, если кто имеет право обижаться, сердиться, беситься, выходить из себя, так это я. Не знаю кто, но кто-нибудь из вас, честных людей, украл мой дневник. Вы у меня разбили все. Отняли деньги, отняли репутацию. Вы гоните меня и думаете, что это все. Тем дело и кончится. Вы думаете, что я вам прощу? Нет, господа. Горько вам достанется. Прощайте. А ведь он все-таки, господа, что не толкуйте, деловой человек. Наказать его надо бы нам. Но через некоторое время можно его опять приласкать. Непременно. Согласен. Уж это я возьму на себя.